പേജ് വൺ നയൻറ്റി വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് സമചതുര സ്തൂപിക ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടത്തിൻ്റെ പാതവക്ക് പതിനാറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ചെരിവ് ഉയരം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്ററുമാണ് ഇത്തരം അഞ്ഞൂറ് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ ചായം പൂശുന്നതിന് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ എത്ര രൂപ ചിലവാകും ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം എ ടോയ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സച്ച് ടോയ്സ് അറ്റ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് പെർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പിരമിഡ് സമചതുര സ്തൂപികയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതായത് ബേസ് എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതാണ് സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള ബേസ് ഇനി മുകളിലേക്ക് നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് വരും ഈ നാല് ട്രയാങ്കിൾസും ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടോയ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ടോയിനെ കളർ ചെയ്യാൻ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ഇവിടെ ബേസിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിരമിഡ് ഓഫ് ബേസ് എഡ്ജ് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സോറി സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും ഒക്കെ സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാണ് അതായത് ബേസ് ഒരു സ്ക്വയർ ആണ് ബേസിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ ഓരോ സൈഡും സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആണ് ബേസ് അപ്പം ഏരിയ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റീൻ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് എഡ്ജിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഇനി ഈ സൈഡ്സ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അവിടെ സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെരി ഉയരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബേസ് എഡ്ജിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചു മുകളിലെ വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ ഇതാണ് സ്ലാൻ ഹൈറ്റ് ചെരി ഉയരം ഇത് എത്രയാണെന്ന് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ബേസ് അടിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി ഞാൻ ഈ ട്രയാങ്കിളിനെ മാത്രം എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുകയെന്ന് വിചാരിച്ചു ഈ ട്രയാങ്കിൾ പോർഷൻ മാത്രം ഒരു സൈഡ് മാത്രം വരച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വെർട്ടക്സിൽ നിന്ന് എതിർ വശം ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ അതായിരിക്കുമല്ലോ ഉയരം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് ഇനി ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബേസ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണെന്നും അറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഉണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ടു ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റീനെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് അങ്ങനെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എയ്റ്റും ടെന്നും മാത്രമായി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി ഇവിടെയും എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇത് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതണം അങ്ങനെ ബേസിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടി ഒരു സൈഡിൻ്റെ ഏരിയയും കിട്ടി ഇതുപോലത്തെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു പിരമിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്ക്വയറും നാല് ട്രയാങ്കിൾസും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വരും ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് അതായത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ പ്ലസ് എയ്റ്റിയുടെ ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി എന്ന് വരും കാരണം നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എയ്റ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഫോർ ടൈംസ് എയ്റ്റി എടുത്തത് ഇനി ഫോർ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ആദ്യം ചെയ്യണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യണം എണ്ണാല് മുപ്പത്തിരണ്ട് അല്ലേ അപ്പം എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ട്വൻറ്റി
മൊത്തം സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് സെവൻ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇനി അഞ്ഞൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി തൗസൻഡ് ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ ആയിരത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് അഞ്ഞൂറ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ടു എന്ന് ചെയ്തു രണ്ട് കൊണ്ടൊരു നമ്പറിനെ ഈ നമ്പറിനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട് ഇതൊരു ഈവൺ നമ്പറാണ് ഇരട്ട സംഖ്യ അതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് എന്നിട്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ആ കാൽക്കുലേഷൻ നടക്കും ടു കൊണ്ട് ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടൈംസ് ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് സെവൻറ്റീൻ എൻ്റെ രണ്ട് പതിനാറ് ബാക്കി ഒന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റീൻ വീണ്ടും എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി മൂന്ന് സീറോസ് കൊടുത്തു അതായത് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ എല്ലാം മൊത്തം സർഫസ് ഏരിയ ഇനി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് എൺപത് രൂപ നിരക്കിൽ എത്ര എണ്ണം വരും അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിനാണ് എൺപത് രൂപ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയറിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ ഏരിയ വരുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ പറയാണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെയും ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വൺ മീറ്റർ ഇത് വൺ മീറ്റർ ശരിയല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള ഒരു ചതുരം സോറി ഒരു സമചതുരം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സും വൺ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം അതായത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അത് തന്നെയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ശരിയല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് സീറോസ് അത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഈ നമ്പറിനെ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറ്റണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് അത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കിട്ടിയത് ആൻസർ ചെയ്തത് അപ്പം ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ടു ഡബിൾ എയ്റ്റ് ട്രിപ്പിൾ സീറോ ഇത്രയും സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇതിനെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആക്കാൻ ടെൻ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത്രയും മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഈ അഞ്ഞൂറ് ട്രയാങ്കിൾസ് അഞ്ഞൂറ് കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെയും ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി ഇവിടെ നാല് സീറോസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് നാല് പോയിൻറ്റ്സ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഡെസ്മിൽ പോയിൻ്റ് ചെയ്താൽ മതി നോക്കിക്കോണം ഇവിടെ നാല് സീറോസ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അതായത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഇനി ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര രൂപ കൊടുക്കണം എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എൺപത് രൂപ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എത്ര കൊടുക്കേണ്ടി വരും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി അല്ലേ ഇത്രയും രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഒരു വേനയ്ക്ക് രണ്ട് രൂപയാണെങ്കിൽ പത്ത് വേനയ്ക്ക് ഇരുപത് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് എൺപത് രൂപ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയറിന് ദിസ് വൺ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇത്രയും രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇവിടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് റൈറ്റിലോട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് റൈറ്റിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവൈഡാണ് ചെയ്തത് ഡിവിഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ പുറകോട്ട് പോയി ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുവാണ് സീറോ ഉണ്ട് ഇവി